Los Looney Tunes presentan charlas deportivas conmigo, Bugs Bunny. Eh, ¿Qué hay de nuevo, viejos? Bienvenidos al show. Tenemos una invitada especial el día de hoy, una campeona mundial. Hola, gracias, Bugs, por la invitación. Gracias, amiga. Empecemos con las preguntas locas, ¿quieres? No, démosle nomás. Que tenga miedo a morir, que no las canoas. Así se habla. ¿Cuál es el ingrediente clave para tu éxito? Y uh, puede ser honesta, chica. ¿Son zanahorias? Zanahorias no comía mucho cuando chica, de hecho por eso eh, me tuve que parar la vista, po, porque dicen que cuando he visto un conejo con, con lente, ay, que sabía eso, ¿no? <risa> Pero bueno, yo creo que el secreto para el éxito tiene hartas cosas. Eh, yo creo que es la constancia, la disciplina, ser apasionado. Yo creo que hacer lo que te gusta, enamorarte del proceso, son los ingredientes claves para que te vaya bien y también lo disfrutes. Porque ¿de qué sirve tener éxito si no lo estás pasando bien? A mí me encanta el karate, entonces lo pasa increíble. Hablemos de tu régimen de entrenamiento. ¿Cómo suele ser un día normal para ti? Bueno, yo también soy estudiante, tengo también trabajo a veces y obviamente entreno, que es lo que es mi prioridad uno hoy en día. Entreno en la mañana, de repente a las 10 de la mañana, de día a 2 y media, o a veces entrenamos a las 7 de la mañana, de 7 a 9 y media. ¡Wow! De ahí me voy a la casa o me tengo que ir a la universidad, dependiendo el día, y después tengo que volver al centro a entrenar y ahí entreno como de 6 de la tarde a 9 de la noche y llego a la casa, le doy comida a mis perros, como yo me baño, y ahí me tengo que poner a estudiar porque siempre tengo que estudiar, siempre tengo que avanzar en algo, ya estoy terminando mi carrera y la verdad es que es bastante duro de repente entrenar dos, dos horas y media es duro además te, te pegan entonces como más duro se oye muy bien déjame preguntarte algo cuando no estás entrenando o compitiendo cuáles son tus hobbies favoritos mis hobbies favoritos cuando no estoy entrenando y compitiendo son hacer videos eh, de un canal de youtube ahí me entretengo haciendo videitos también me gusta patinar eh, pero lo hago muy a veces porque también estoy Estoy cansada y eh, trato de ponerme siempre al día con mis amigos. Me encanta salir a comer, me encanta comer sushi, así que siempre con mi amigo nos juntamos a comer sushi. <ríe> y oye, ¿haces algún ritual loco antes de una competencia importante? Un ritual loco... Bueno, para mí siempre tiene que ser arreglarme. Yo para competir bien tengo que estar bonita, si no, no funciona. No podemos que nos vaya mal y más encima estar fea, no. Así que yo me peino, me pongo música y lo que sí o sí tengo que estar, ponerme brillo aquí como en las mejillas. Siento que me da como, es como el polvo de hadas, así me da, me da poder. Así que eso hago siempre antes de competir. Si no lo hago, no, no, no puedo salir el tatami. Y cuéntame, de todos los Looney Tunes, ¿quién es tu favorito y por qué? Oh, mi lunitón favorito, yo creo que el Pato Lucas, porque bueno, cuando chica tenía un Pato Lucas gigante en mi pieza, mi papá siempre me, me compraba esos peluches y me encantaba. Además, me encanta la voz que hace el Pato Lucas, que no la puedo imitar, pero es muy, muy graciosa. Y me gusta, además, hablando con pantalón para tiendas casi. Eh, interesante elección. Perdón por no elegirte a ti, Vox, perdón. Y ahora la ronda relámpago. ¿Verano o invierno? Me gusta el invierno porque me gusta, me gusta la ropa de invierno. Además, me encanta como llegar de entrenar y poder de repente acostarme con caleta cama en la ducha con agua calentita. Además, el verano me carga sudar, todo eso, tener que andar de repente con ropa tan desabrigada. Prefiero el invierno todo el rato. ¿Gatos o perros? Ay, me gustan los dos, pero prefiero más los perros. Creo que son un poquito más dóciles, puedes andar de repente como en todos lados con, con ellos. Los gatos, yo tengo una gatita igual. Y son un poco ahí más que prefieren su espacio y de repente quiero estar así y los gatos prefieren su espacio. Entonces, pero un poquito más los perros. ¿Salir de noche o quedarse en casa? Depende del periodo. Si estoy entrenando full, en, en casa todo el rato. Prefiero eso, pedir delivery que ir a un restaurante, por ejemplo. Y, pero claro, si estoy de vacaciones hay que aprovechar, así que de salir de noche. ¿Marcianos o terrícolas? <ríe> y esta, importante. Ya, yo creo que marcianos. Me gusta, o sea, yo creo que tienen muchas cosas, o sea, estoy lo que yo creo, pero yo creo que tienen muchas cosas como de tecnología, me lo imagino, cosas que aún nosotros no vemos y podrían venir a enseñarnos hartas cosas. Ah. Estoy de acuerdo contigo. Dicho como una campeona. Y eso es todo, amigos. Un vistazo al mundo de nuestra talentosa atleta. Eh, nada, Baxon, gracias por invitarme a este espacio, lo pasé súper bien y obvio los invito a todos para que sigan a, a nuestros atletas que van a París 2024 a seguirlos por TNT Sport. Y nuevamente, muchas gracias, me divertí. Quédense para más diversión y recuerden que no paren los lunis.